정말 사소한 걸로도 많이 싸웠거든요. 서로의 예민함을 받아주기에는 너무 어렸던 나이였고 안녕하세요. 저는 이달의 소녀를 지나서 이제 올해의 소녀를 꿈꾸는 이브라고 합니다. 반갑습니다. 이번에 이제 루프라는 EP를 6년 6개월 만에 들고 왔거든요, 솔로로. 그래서 어, 음악방송 활동도 3주를 하고 여러 가지 좀 솔로 행보를 보여드리고 있습니다. 사실 활동 때는 팬분들이 추천을 이렇게 해달라고 하셔도 제가 잠을 자느라 책을 전혀 읽지 못했는데요. 비활동기 때는 책꽂이에 정말 책이 꽉꽉 차있고 한번 치면 이제 쓰러질 만큼 책이 가득 있어서 보이는 족족 골라 잡아서 읽는다고 할까요? 그렇게 좀 얕고 넓게 많이 읽는 편인 것 같아요. 머리로도 그렇고 마음으로도 그렇고 정말 많이 느껴지는데 일단 매번 들리던 멤버들의 웃음소리나 말소리 등이 없어지니까 너무 정막하다는 거를 많이 느끼고 있고 혼자서 생각하는 시간이 많아진 것 같아요 어떻게 해야 되지? 망설이는 순간도 되게 많아진 것 같고 성격이 조금씩 변하고 있다? 이렇게 느끼기도 하는 것 같아요 그래서 오늘은 홀로 서기가 두려운 분들께 용기를 주는 책 3권을 소개해 드리려고 합니다 나도윤 작가님은 천재가 아닌가 제가 이제 첫 번째로 소개해드릴 책은요 위로의 폭언이라는 책인데요 나도윤 작가님이 쓰셨고요 이 책은 제가 데뷔 초때 팬분께 선물을 받게 된 책인데요 시집을 좋아한다는 저의 말에 어떤 팬분께서 위로가 됐으면 좋겠다 하고 건네주신 책인데 우울하거나 지치는 순간이 오면 이 책을 찾아서 위로를 받게 되는 것 같아요 음. 괜찮아 나도 그랬어 라는 말인 것 같아요 그런 말들은 좀 제가 최대한 다른 상대방에게 하지 않으려고 하는 말이거든요 왜냐하면 사람마다 느끼는 우울감의 크기는 정말 다 다르다고 생각을 해요 그래서 아마 보시는 분들도 많이 공감을 하시지 않을까 싶은 말인 것 같습니다 알수 없는 쓸쓸함이라는 시인데요 어느 날은 지구마저 사랑에 빠진 것 같다가 이런 날은 우주조차 사랑에 튕겨져 나온 것 같다 버려진 기분은 밤의 부피만큼이나 쓸쓸하다. 잠깐 그렇다면 도대체 누가 나를 버렸단 말인가 라는 시인데 누구를 기다리는지 모르겠는데 뭔가를 기다리는 것 같은 쓸쓸함 그리고 나는 버려진 적이 없는데 누군가 나를 버린 것 같은 외로움 새벽의 마음을 좀잘 표현한 시인 것 같아서 정말 나도윤 작가님은 천재가 아닌가 네, 제가 두 번째로 소개해드릴 책은요 매우 예민한 사람들을 위한 책입니다. 그날은 너무 기분이 좀 다운된 날이었어요. 난왜 이렇게 예민할까? 이런 생각이 들어서 서점에 가서 검색하는 기계를 사용해서 예민이라고 쳤는데 이 책이 나온 거예요. 제목이 너무 저를 위한 책인 것 같아서 바로 구매를 하게 된 책입니다. 저는 이 책을 읽기 전까지는 예민이라는 단어가 되게 부정적인 편에 속한다고 생각을 했었어요. 근데 교수님께서는 예민이라는 거는 어, 감각이 되게 잘 발달되어 있는 사람이고 어떤 특정 분야에서 두각을 나타낼 수 있는 사람이다 라고 긍정적으로 설명을 해주셔서 더 많이 위로가 되는 그런 책입니다. 12명이라는 적지 않은 인원이 한 그룹에 속해 있다 보니까 서로의 예민함을 받아주기에는 너무 어렸던 나이였고 저도 리더로서 좀더 어른스럽게 친구들을 이렇게 수용했었어야 했는데 제가 더 날이 서 있었던 것 같아가지고 그런 부분들에 대해 되게 미안하고 정말 사소한 걸로도 많이 싸웠거든요 양말이 매번 사라지는 것에 대해서 얘기하다 싸우기도 하고 지금 생각해보면 너무 그냥 재밌고 자매처럼 편하고 친했기 때문에 더 얘기할 수 있었던 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다 몸도 마음도 아플 때는 아무것도 할수 없는 상태가 되잖아요 남들이 봤을 때는 뭐야 왜 이렇게 무기력해? 라고 하지만 본인은 사실 그럴 수밖에 없는 거거든요 아파서 어쩔 수 없는 상태인데 여기는 책 속에 의사 선생님이 계시니까 이 책을 사서 집에서 의사 선생님을 만나보는 건 어떨까 라는 생각이 드는 책이라 추천해 드립니다 제가 세 번째로 소개해 드릴 책은요 아홉스 가위라는 책입니다 약간의 스포를 조금 하면서 설명을 드리자면 여기서 나오는 주인공이 아홉수에 걸렸어요 인생도 다안 풀리는 것 같고 하는 일마다 잘안 되는 것 같아서 도망쳐서 간 어떤 곳에서 귀신을 만나게 됩니다 살기 싫어서 도망쳐 간 곳에서 아이러니하게도 희망을 얻고 
살아갈 힘을 얻더라고요 저는 이 짧은 단편 소설을 읽는 동안 암흑이라고 생각했던 곳에서도 희망은 있구나라는 생각이 들어서 좀 주변을 잘 살펴보고 사소한 것에서도 감사함을 찾으려고 하는 그런 태도로 바뀐 것 같아서 아홉수 가이라는 이 단편 소설을 읽는 것을 추천드립니다 29살에 저는 홀로서기를 한지 이제 1년 차가 됐을 거니까 조금 더 단단해진 모습으로 멋진 무대를 하고 있을 거라 생각이 들고 39살에 저는 조금 더 많은 경험을 하고 여러 감정들을 느끼면서 성숙해진 목소리와 표현력으로 연기와 음악을 통해 표현을 하는 아티스트가 되어 있지 않을까 생각이 듭니다 네 저희는 아직도 이제 단톡방이 계속 있고 너무 편한 사이다 보니까 그냥 새벽에도 야 뭐해? 라고 전화해서 같이 술도 먹고 서로 음악이 나오면 은 저희끼리 미리 공유해서 들어보면서 아이디어도 내주기도 하고 흩어져 있지만 팀이라고 생각이 들 만큼 돈독하고 또 가족 같은 그런 멤버들입니다 아르테미스 친구들 뮤비는 뮤직뱅크 대기실에서 이제 나오는 순간 같이 봤거든요 기분이 신기하기도 하고 친구들이 각자의 자리에서 다들 열심히 하고 있구나 라는 생각에 뭔가 리더의 마음으로 엄마의 마음으로 뿌듯하고 기특하기도 하고 되게 예뻤어요 앞서 소개해드린 책과는 다르게 좀 현실 도피하고 싶으신 분들 하지만 그 속에서 어, 위로를 찾고 싶으신 분들한테 추천드리는 책입니다 앉은 자리에서 한 시간도 안 되는 시간 동안 다 읽을 수 있고요 그 시간 동안 현실을 잠깐 떠나서 다른 차원에서 위로와 감동과 또 내가 살아갈 힘을 얻고 다시 현실로 짠 하고 돌아올 수 있는 책이니까요 재밌게 위로를 받고 싶으신 분들 아홉수 가위를 추천드립니다 네 제가 오늘 홀로서기가 두려울 때 용기를 주는 책세 권을 이렇게 소개를 해봤는데요 오늘 이 영상을 보시고 댓글을 남겨주신 세 분께는 친필 사인이 담긴 엽서를 넣어가지고 책을 드리는 이벤트를 준비 중인데요 고정 댓글을 확인을 해주시면 좀더 자세한 이벤트 내용이 담겨져 있으니까요 꼭 고정 댓글 확인해주세요 네 오늘 이렇게 예스 미트 출연을 했는데요 책과 함께 저의 개인적인 이야기를 하는 거는 또 처음이라 손에 땀이 날 만큼 떨리고 또 재밌기도 하고 설레는 그런 시간이었던 것 같습니다. 멋진 홀로서기 하시기를 응원합니다. 당신이 책을 읽어야 하는 이유는 나의 세계의 확장을 위해서다. 종이에 불과한 책이라고 할 수도 있겠지만 하나하나가 모이면 은 나의 세계가 확장이 되는 그런 경험을 할수 있기 때문에 꼭 시간 내서 독서하시는 거를 추천드립니다.